Hello my dear students basic concepts of chemistry and chemical calculations in the chapter la irundhu book exercise questions la question number 39 da in the video la solve panna porom the reaction between aluminum and ferric oxide can generate temperatures up to 3273 kelvin and is used in welding metals in the statement ke enna artham அலுமினியம் ஃபெரிக் ஆக்சைடும் ரியாக்ட் பண்ணி ரொம்ப ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அண்ட் அந்த டெம்பரேச்சர் த்ரீ தௌசண்ட் டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் வரைக்கும் இருக்கலாம் இந்த ஹை டெம்பரேச்சர் மெட்டல்ஸ் வெல்ட் பண்ண யூஸ் ஆகுது இப்போ பிராக்கெட்ஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் அலுமினியம் கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் யூ அதே மாதிரி அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் சிக்ஸ்டீன் யூ இந்த ரியாக்ஷனுக்கான ஈக்குவேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஏஎல் பிளஸ் எஃபி டூ ஓ த்ரீ கிவ்ஸ் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ பிளஸ் டூ எஃபி என்ன சொல்றாங்க இஃப் இன் திஸ் ப்ராசஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் ஆஃப் அலுமினியம் இஸ் அலவுட் டு ரியாக்ட் வித் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ கேஜி ஆஃப் ஃபெரிக் ஆக்சைட் இந்த அலுமினியமும் ஃபெரிக் ஆக்சைடும் ரியாக்டன்ஸ் ரியாக்டன்ஸோட அமௌண்ட்டை கொடுத்துருக்கிறாங்க அலுமினியம் த்ரீ கிராம் எஃபி டூ ஓ த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ கேஜி இதிலே பாருங்க யூனிட்ஸ் டிஃபர் ஆகுது ஒன்று வந்து கிராமில் கொடுத்துட்டாங்க இன்னொன்று கேஜியில் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஒரே யூனிட்ல மாற்றணும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கேல்குலேட் த மாஸ் ஆஃப் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ ஃபார்ம்டு ரெண்டாவது ஹவு மச் ஆஃப் த எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட் இஸ் லெஃப்ட் அட் த end of the reaction இதுல யாரோ ஒருத்தர் எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட் அவங்க இந்த ரியாக்ஷனோட முடிவுல எவ்வளவு இருக்கிறாங்க இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஆஸ் யூஸ்வல் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட கால்குலேட் பண்ற ப்ராப்ளம்ஸ் மாதிரி தான் இதுவும் லெட்ஸ் ஒர்க் ஆன் இட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க ரியாக்டன்ஸ் எழுதிடலாம் அடுத்தது ப்ராடக்ட்ஸ் எழுதிடலாம் ரியாக்டன்ஸ் வந்து ரெண்டே பேர் தான் இருக்காங்க ஒன்னு அலுமினியம் இன்னொன்னு எஃப் இந்த பக்கம் ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்களும் ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ எஃபி முதல்ல நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்ல கொடுத்திருக்கிற ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் ரேஷியோவை எழுதிடுவோம் சாரி ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோ எஃபிஷியன்ஸ் இப்ப அலுமினியமுக்கு ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஎிஷியன் டூ இங்க எதுவுமே இல்ல இல்லையா எஃபி டூ ஓ த்ரீக்கு முன்னாடி எந்த நம்பருமே இல்ல அப்பனா அங்க ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதனால ஏஎல்க்கு டூ போடுறேன் இங்க யாருமே இல்ல அதனால ஒன் போடுறேன் இங்க ஏஎல் டூ ஓ த்ரீக்கு முன்னாடி எந்த நம்பர்ஸும் இதுல இல்ல அதனால ஒன் போடுறேன் இங்க எஃபிக்கு முன்னாடி டூ இருக்கு அதனால டூ போடுறேன் ஓகே அடுத்தது கொஸ்டின்ல ரியாக்டன்ஸ் இவ்வளவு ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க இஃப் இன் திஸ் ப்ராசஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் ஆஃப் அலுமினியம் இஸ் அலவு டு ரியாக்ட் வித் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ கேஜி ஆஃப் ஃபெரிக் ஆக்சைட் சோ இதுதான் அமௌண்ட் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் அலவு டு ரியாக்ட் இப்ப வந்து இது த்ரீ டுவெண்டி போர் கிராம் ஆஃப் அலுமினியம் சோ அலுமினியம்க்கு நேரா நான் த்ரீ டுவெண்டி போர் கிராம் போட்டுடுறேன் பட் இது வந்து கேஜில இருக்கு சோ இதையும் ஒரே யூனிட்ல இருந்தா ரெண்டுமே ஒரே யூனிட்ல இருக்கணும் அதனால கே என தௌசண்ட் சரியா கே என தௌசண்ட் சோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூவ அப்படியே போட்டுடுறேன் கே என தௌசண்ட் அத தௌசண்ட் டென் கியூப்னு போடுறேன் ஜி கேக்கு மட்டும் டென் கியூ போட்ட ஜி இருக்கு சோ இது வந்து நமக்கு தெரியாது அதனால டேஷ் போட்டுடுறோம் இப்போ இங்க கிவன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிராம்ஸ்ல இருக்கு சரியா மாசா கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலா யா எவ்வளோ அலுமினியம் எவ்வளோ எஃபி டூ ஓ த்ரீ கூட ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கறத யாரு டிட்டர்மின் பண்றா எதை வச்சு நம்ம டிட்டர்மின் பண்றோம்னா பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷனை பேஸ் பண்ணிதான் அந்த பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷனை கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கிறாங்க சோ இந்த சப்ஸ்டன்சஸோட முன்னாடி இருக்க நம்பர் அதாவது ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோவிஷன்ட வச்சுதான் நம்ம யாரு யாரு கூட எவ்வளோ ரியாக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கறத சொல்றோம் இப்ப இந்த ரியாக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க டூ இருக்கு இங்க ஒன் இருக்கு சோ டூ மோல்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஒன் மோல் ஆஃப் எஃபி டூ ஓ த்ரீ அப்படின்னு தான் அர்த்தம் சோ ஈக்குவேஷன்ல நம்ம மோல்ஸா கன்சிடர் பண்றதுனால கொடுத்திருக்கிற அமௌண்டையும் நம்ம மோல்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இது இந்த கால்குலேஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அப்ப நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸா எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் பை மாலிகுலர் மாஸ் இப்ப இங்க மாஸ் இருக்கு இருக்கா கிராம்ஸ்ல இருக்குல்ல இது மாஸ் பை மாலிகுலர் மாஸ் அப்போ 
இங்க வந்து இது ஏஎல் அப்படிங்கிறது ஆட்டம் ஸோ இதோட அட்டாமிக் மாஸால் டிவைட் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு மாலிக்யூல் அப்போ மாலிக்குலர் மாஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அலுமினியத்தோட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மாஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை அதோட இது ஆட்டம் தானே அட்டாமிக் மாஸ் அதுதான் இங்கே கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க அலுமினியத்தோட அட்டாமிக் மாஸ் பாருங்க ட்வெண்ட்டி செவன் யூனு கொடுத்துருக்குறாங்க அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனா இங்க நம்ம அயான் கொடுக்கல சோ உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கணும் சோ பை ட்வெண்ட்டி செவன் நீங்க இதை டிவைட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இங்க இத வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் அப்பதான் நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இன்டு தௌசண்ட் கரெக்டா டென் கியூப்னா தௌசண்ட் நீங்க அப்படியே இந்த நம்பர்ஸ போட்டுருங்க ஒன் ஒன் டூ மூணு ஜீரோக்கு மூணு ஜீரோவை போட்டுருங்க இப்போ ரெண்டு டிஜிட்க்கு முன்னாடி டெசிமல் இருக்கா ஸோ ரெண்டு டிஜிட்க்கு முன்னாடி நான் டெசிமல் வைக்கிறேன் அப்போ இந்த ரெண்டு ஜீரோவும் போயிடும் ஸோ இது வந்து ஒன் ஒன் டூ ஜீரோ ஸோ ஒன் ஒன் டூ ஜீரோனால யாரை டிவைட் பண்ணணும் எஃபி டூ ஓ த்ரீயோட மொலிக்குலர் மாசை டிவைட் பண்ணணும் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ அதை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எஃபிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எஃபி இருக்கு ஒரு எஃபிக்கு வந்து பிப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அட்டாமிக் மாஸ் இதை ரவுண்டாக நம்ம ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எவ்வளோ வரும் ஒன் டுவெல் வரும் கரெக்டாக அடுத்தது ஆக்சிஜன் த்ரீ ஓ இருக்கு அப்போ த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் சார் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆட் பண்ணுங்கள் டென் மிதி ஒன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி வருது சரியா ஸோ பை ஒன் சிக்ஸ்டி போடுறேன் ஸோ இதை இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் முதல்ல த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி செவன் பாருங்க இதை பார்த்தாலே நைன் டேபிள்ஸில் போவோம் ஸோ கண்டிப்பாக இதுவும் நைன் டேபிள்ஸில் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் நைன் த்ரீஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி செவன் இங்கேயும் நைன் த்ரீஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் போச்சுன்னா மீதி ஃபைவ் இருக்கும் அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஏன்னா நைன் டேபிள்ஸில் கேன்சல் பண்ணுறோம் இப்போ த்ரீ வந்து த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் ஸோ இது வந்து டுவெல் ஓகே அடுத்தது ஒன் ஒன் டூ ஜீரோ பை ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ 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 கேன்சல் பண்ணுங்கள் இங்கே எயிட் வந்து டூ டைம்ஸ் போவோம் இங்கே எயிட் வந்து ஃபஸ்ட்டு லெவனில் பாருங்கள் ஒன் டைம்ஸ் தான் போவோம் மீதி தேர்ட்டி டூ அதுக்கப்புறம் எயிட் ஃபோர் ஜார் தேர்ட்டி டூ இந்த டூ ஃபோர்டீனில் செவன் டைம்ஸ் போவோம் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து செவன் ஸோ இங்கே அப்படியே ஐஃபன் நம்ம போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் நமக்கு ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஃபிஷன்ஸ் இருக்குது டூ ஒன் ஒன் டூ இந்த இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் ரியாக்ட் பண்ணி இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க பட் ரியாக்ஷனை கேரி அவுட் பண்ணுறப்ப கொஷின் என்னது இவ்வளோ மோல்ஸ் இந்த எவ்வளோ வேணா ரியாக்ட் பண்ணது நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் கூட இவ்வளோ மோல்ஸ் அதாவது இந்த இந்த மாதிரி மாஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க இட் மீன்ஸ் தட் டுவெல் மோல்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம் இஸ் மிக்ஸ்டு வித் செவன் மோல்ஸ் ஆஃப் எஃபி டூ ஓ த்ரீ இது ரெண்டுத்தையும் கலந்து வச்சுட்றாங்க கம்ப்ளீட்டாக கன்சியூம் ஆகுமா இல்லை யார் யாராவது ஒருத்தர் கம்ப்ளீட்டாக கன்சியூம் ஆவாங்களா இல்லை யாராவது மிச்சம் இருப்பாங்களா அது தானே கொஷின் இங்கே இவ்வளோ கலந்து வச்சிடுறோம் ஆனால் ஆக்சுவலாக இந்த மோல்ஸில் எவ்வளவு ரியாக்ட் பண்ணும் அதுதான் கொஷின் ரைட் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா பாருங்கள் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஃபிஷியன்ட்லும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தான் இதுவும் நம்ம அலவ் டு ரியாக்ட் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இதுவும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தான் ஸோ இவங்களுக்கும் இதுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்றத நியூமரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்றத நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சா ப்ராப்ளம் சால்வ்டு இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் பாருங்கள் அதாவது இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸில் இது டூனா இது ஒன் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் இது டூனா இது ஒன் கூட இது டென்னா இது ஃபைவ் கூட சரியா அப்படியே ஹாஃப் இது எவ்வளோ இருக்கோ அதில் ஹாஃப் அதான் அந்த ரேஷியோ டூ இஸ் டு ஒன் அப்போ இதுலேயும் பாருங்கள் இதை நம்ம அந்த ரேஷியோவில் கொண்டு வர முடியுமான்னு பார்க்கணும் அப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூவை நீங்கள் சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த டுவெல் வந்துடும் சரியா அப்போ இந்த ஒன்னையும் நீங்க அதே நம்பரால தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதையும் அதே நம்பரால தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதையும் அதே நம்பரால தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ்டு நீங்க இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் என்ன நீங்க வந்து இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு கண்
அப்போ இது வந்து கம்மியாயிடும் இது அதிகமாயிடும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பாருங்கள் இது டூ பார்ட்ஸ்னா இது ஒன் பார்ட் தான் அப்போ வந்து இது ஒன்று ஒன் பார்ட்னா செவன்னு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே எவ்வளோ தேவைப்படும் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் தேவைப்படும் ஆனால் ஃபோர்டீன் மோல்ஸ் இங்கே இல்லை சரியா அப்போ அதை விட கம்மியான நம்ம டூ ரேஷியோவில் கொண்டே வர முடியாது இதை நீங்கள் செவன்னு வச்சிங்கன்னா இதை கொடுத்துருக்கிற டுவெல் மோல்ஸை நீங்கள் இது மாதிரி டபுள் பார்ட் கொண்டே வர முடியாது செவன்னா ஃபோர்டீனாக இருக்கணும் ஃபோர்டீன் இங்கே இல்லை பட் நீங்கள் சிக்ஸ்ன்னு வச்சு பாருங்களேன் சிக்ஸ்னா இங்கே சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் இருக்குது இது சிக்ஸ்னா ஒரு பார்ட் சிக்ஸ்னா ரெண்டு பார்ட் டுவெல் இருக்குது அதனால் அந்த ஆப்ஷனுக்கு போகிறோம் ஸோ இப்போ டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து டுவெல் மோல்ஸ் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் தான் செவன் பண்ணக்கூடாது ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் மோல்ஸ் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் மோல்ஸ் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெல் மோல்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் மோல்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம் ரியாக்ட் வித் சிக்ஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் எஃபி டூ ஓ த்ரீ கிவிங் சிக்ஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ அண்ட் டுவெல் மோல்ஸ் ஆஃப் எஃபி இப்போ இங்கே கூட ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தட் ரியாக்ட் இது ரியாக்ட் இது ப்ராடக்ட்ன்றதுனால அண்ட் ஃபார்ம்ட் அப்படின்னு ஒரே ஸ்டெப்பில் தாராளமாக சொல்லலாம் ஓகே அடுத்ததில் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அண்ட் ரியாக்டட் இப்போது நீங்கள் இதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ ஃபார்ம்டு எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ ஃபார்ம் அதாவது எவ்வளோ ஃபார்ம்டில் எவ்வளோ ரியாக்ட் பண்ணுது எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ ரியாக்ட் பண்ணுது எவ்வளோ இருக்குது இது எவ்வளோ ஃபார்ம்டு இது ஃபார்ம்டு ஓகே ஸோ இது வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம்டு அதனால் இதை நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் இங்கே வந்து அன்ரியாக்டட்னா நம்ம ரியாக்டன்ஸ் தான் பார்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் டுவெல் இல்லை டுவெல் போச்சுன்னா ஜீரோ ஸோ அலுமினியம் அங்கே இருக்கவே இருக்காது கம்ப்ளீட்டாக ரியாக்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ அதனால் இது தான் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் புரியுதா எஃபி டூ ஓ த்ரீ பாருங்கள் செவன் மோல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் ஆனால் சிக்ஸ் மோல் தான் ரியாக்ட் பண்ணுது ஸோ ரிமைனிங் ஒன் மோல் இருக்கு ஸோ இது தான் எக்ஸஸாக இருக்கு ஒரு மோல் எக்ஸஸாக இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா கேல்குலேட் த மாஸ் ஆஃப் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ ஃபார்ம்டு நமக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ தெரியும் ஆனால் நம்மளை என்ன கேட்குறாங்க மாஸ் தான் கேட்குறாங்க மாஸ் ஆஃப் ஆர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ ஃபார்ம்டு கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் தோங்கி அதை என்ன பண்ணோம் மாஸ் பை மோலார் மாஸ் ரைட்டா இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் இங்கே அமௌண்ட்னா மாஸ் வேணும் அப்போ இது மேலே போயிடும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்டு மோலார் மாஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நமக்கு தெரியும் சிக்ஸ் மோல்ஸ் பட் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீயோட மோலார் மாஸ் நமக்கு தெரியாது ஸோ இங்கே வந்து நம்ம மோலார் மாஸ் ஆஃப் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ கண்டுபிடிச்சிடலாம் டூ இன்ட்டு ஏஎல் டூ இன்ட்டு ஏன்னா டூ இன்ட்டு ஏஎல் ஏன் போட்டோம்னா ஃபார்முலாவில் ரெண்டு ஏஎல் இருக்கு டுவெண்ட்டி செவன் கொடுத்துருக்காங்க டூ டுவெண்ட்டி செவன் சார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கரெக்டா அடுத்தது த்ரீ ஓ இருக்கு த்ரீ இன்ட்டு ஓ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் சார் ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஆட் பண்ணுங்க எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல் அலுமினியம் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு மச் ஆஃப் த எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட் இஸ் லெஃப்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இப்போ எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட்னா இங்கே யார் ரியாக்டன் சைடில் யார் மிச்சம் இருக்காங்களோ அவங்க தான் எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட் இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஏஎல் இது ஏஎல் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக கன்சியூம் ஆகிடுச்சு அதனால் இது வந்து என்னது இது இது வந்து லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் யார் ஃபுல்லாக கன்சியூம் ஆகிறாங்களோ அவங்க லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் யார் மிச்சம் இருக்காங்களோ அவங்க எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட் ஸோ எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஒன் மோல் இருக்கு இதுவுமே அமௌண்ட் தான் கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்குமே இங்கே பண்ண மாதிரி தான் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்டு மோலார் மாஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நமக்கு தெரியும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்டு இதோட மோலார் மாஸ் ஆல்ரெடி கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க ஒன் சிக்ஸ்டி ஸோ இங்கேயும் ஒன் மோல் ஒன் மோல் இன்டு ஒன் சிக்ஸ்டி மோலார் மாஸ் கிராம் பர் மோல் அப்போ இந்த மோலும் இந்த மோலும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் இன்டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி கிராம் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி கிராம் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ